हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर पास कोचिंग चैनल आज हम बिजनेस प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट के डिफरेंस के बारे में डिस्कस करेंगे इससे पहले वीडियो में हमने इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में डिस्कस किया था पहले हमने क्या किया था ह्यूमन एक्टिविटी का मीनिंग वो दो टाइप की होती है इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटी का मुख्य उद्देश्य की है प्रॉफिट कमाना होता है जो कि उसकी टाइप की बिजनेस है प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट है इसके पहले वाली वीडियो में बिजनेस प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट के बारे में बता दिया गया था आज हम इन तीनों के बारे में डिफरेंस बारे डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ वर्क बिजनेस इट इन्वॉल्व प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस व्यापार के जो नेचर ऑफ वर्क होता है यदि मुख्य उद्देश्य वस्तुओं को की करना अपने प्रोड्यूस करना प्रोडक्शन करनी एक्सचेंज जो गुड्स एंड सर्विस मतलब वस्तुओं से ज्यादा की करना अपने एक्सचेंज करना जो प्रोड्यूस करके हमने क्या करनी होती है सेल करनी होती है प्रोफेशन ये प्रोवाइडिंग स्पैशल सर्विस ये जो प्रोफेशन होंगे आदि की देंगे स्पैशल सर्विस देंगे जिम्मे डॉक्टर है आदि की देंदा जी प्रोफेशन जो उन्हें एम बी बी एस की होंगी है आदि पेशेंट की क्या चैकअप करता है टीचर है वो की करता है टीच करता है इसी तरह अपने को है चार्टर अकाउंटेंट है वो की करता है अपने की है सी ए जो सी ए वगैरह की करता है अकाउंटेंट का की करता है वो कम करता है इंप्लायमेंट परफॉर्मिंग द वर्क असाइंड बाय द इंप्लायर जो मालिक ने जो कम उन्होंने दिता हूँ वो प्रति की करता है वो कम करता है क्योंकि कम कौन करता है इंप्लाय परफॉर्म कौन करता है यह जो कम कि इंप्लायर ने दिता हूँ कम कि करना होंगे इंप्लाय ने करना होंगे इंप्लायज मीनस कर्मचारी इंप्लायर मीनस की होंगे मालक क्वालिफिकेशन बिजनेस लिए कोई स्पैशल क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होंगी प्रोफेशन ये स्पैशल क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब है जिमें अपने को अकाउंटेंट लिखी है चार्टर अकाउंटेंट सी ए लिख के सी ए अकाउंटेंट लिखी है चार्टर अकाउंटेंट होना जरूरी है सी ए करनी जरूरी है इसी तरह डॉक्टर लिए एम बी बी एस करनी जरूरी है इसी तरह अपने को है जो अपने को वकील होंगे वो लिए क्वालिफिकेशन की है एल एल बी होंगी है ये जी इंप्लायमेंट है अपने को है जितने अपना रुजगार हूँ ये अपनी की है क्वालिफिकेशन जी अपने को जी है लिंक इन जॉब न रिलेट है जो थोड़ी जॉब है कलैरिकल बेस्ड है तो जो टेंथ है प्लस टू की है चल सद है इसी तरह ज कहते थोड़ी की है जॉब से डिपेंड करता है भी थोड़ी जॉब किस तरह की है ऑफिस के क्वालिफिकेशन का संबंध कितने हो गया वो काम के नाल लिंक होगा क्वालिफिकेशन लिंक टू द नेचर ऑफ वर्क टू बी अंडरटेकन एस्टैबलिशमेंट बिजनेस के कुछ के लीगल फॉर्मैलिटियां पूरी करनी पैदा है जो अपन की है और बिजनेस में चलाना है इस प्रोफेसन के चार्टर अकाउंटेंट है थोड़ा तो पहला भी पिछले टॉपिक पढ़ाया गया से अपने को अपने को जो एल एल बी है उन्होंने कि मैंबर बनना पैदा जो बंद ने एल एल बी जो बार कौंसल ऑफ इंडिया का की मैंने पैदा है मैंबरशिप उन्होंने लैनी पैंती है इसी तरह अपने को चार्टर अकाउंट उन्होंने इंस इंस्टीट्यूट दिल्ली के लैनी पैदा एम मैंबरशिप लैनी पैंती है इसी तरह अपने को डॉक्टर है उन्हें कितने मैडिकल कौंसल ऑफ इंडिया के लैनी मैंबरशिप मैंबरशिप लैन का यह होंगे फिर सूँ उन्होंने रूल रेगुलेशन की करना पेगा फॉलो करना पेगा इंपॉइंटमेंट विल बी सुफिशियंट टू टेक अप द जॉब इंपलायमेंट की कहता है कि जो उन्होंने इंपॉयमेंट होंगी है उ उन्होंने की होंगी सुफिशियंट होंगी है उन्होंने जॉब वास्ते एस्टैबलिशमेंट भी हो गया अपना हूँ इन्वैसटमेंट नैक्सट इनवैसटमेंट है नीड एज पर द नेचर स्केल ऑपरेशन जी ये निवेश की जरूरत है वो अपने बिजनेस से डिपेंड करती है बिजनेस थोड़ा कितने समाल है लार्ज है मीडियम है वो तो डिपेंड करता है कह सम इनवैसटमेंट आर नीड टू वो सैटअप ऑफिस कहें अपने प्रोफेसन के होंगे सी ए है उन्होंने एक दफ्तर की जरूरत होंगी है उन्हें सिर्फ दफ्तर की खर्चा करना इस करके कुछ पैसों की जरूरत होंगी है जैसे कि अपने को चाहे सी ए है चाहे अपने को वकील है उन्होंने क्या आदि ऑफिस है उन्होंने ऑफिस से करना पेगा पैसा खर्च करना पेगा तो इस करके कुछ निवेश की जरूरत है वो चाहे अपने इंपलायमेंट के क्योंकि इंपलायज का कोई पैसा खर्च नहीं करना पैसा होगा उन्होंने काम के बदले की मिलती है सैलरी मिलती है क्योंकि जो ऑफिस सैटअप करता है इंपलायर करता है तो कहें इस करके क्या जरूरत नहीं हैगी अपने को नॉन इनवैसटमेंट इज रिक्वायर्ड कि इंपलायमेंट के रिवर्ड बिजनेस जो लाभ भी की होंगे अपना रिवर्ड होंगे इनाम हूँ प्रॉफिट इज़ द रिवर्ड फॉर द बिजनेस एच की है प्रोफेसनल फीस चार्ज फ्रॉम द कलाइंट्स फॉर द सर्विस जो अपने को प्रोफेसन के है ठीक है वो की करते हैं फीस चार्ज करते हैं कि तो कलाइंट डॉक्टर है अभी पेशेंट तो की करता है फीस चार्ज करता है सी ए है और कम के बदले की करता है फीस चार्ज करता है ठीक है टीचर है आदि टीचिंग दिता है ठीक है बदले च की लेंदा सैलरी लेंद इसी तरह अपने को इंपलायमेंट के जो इंपलाय है इंपलाय इंपलायर द्वारा की दिता जाता सैलरी या वेज दी जाती किस रूप में रिवर्ड के रूप में रिस्क बिजनेस रिस्क की होंगे ज्यादा होंगे जबकि प्रोफेसन च रिस्क लिमिट होंगे इंपलायमेंट च रिस्क ही नहीं होंगे ठीक है कोई भी कोड ऑफ कंडक्ट कोड ऑफ कंडक्ट होंगे रूल एंड रेगुलेशन भी ये बिजनेस जी अपने को ट्रेड एजुकेशन मतलब जी अपनी व्यापार यूनियन होंगी है उन्होंने की इट मस्ट फॉलो कोड ऑफ कंडक्ट डिवाइस बाय बिजनेस जी बिजनेस द्वारा बनाए गए कोड ऑफ
ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਲੋ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਬੋਡੀ ਸਾਇੰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸੀਏ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਟੀਚਰ ਰਜਿਸਟਰ ਹੈ ਪਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਫੋਲੋ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਇਸ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਕੀਤੇ ਹੈ ਮੈਡੀ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਫੋਲੋ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਦੇ ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਾ ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਫੋਲੋ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜੋਬ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹੀ ਉਹ ਚ ਇੰਪਲਾਈ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਫੋਲੋ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਮੋਟਿਵ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਅਰਨਿੰਗ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੋਟਿਵ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਅਰਨਿੰਗ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੋਟਿਵ ਇਹਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਐ ਸੀ ਉਹ ਕੇ ਸਰਵਿਸ ਦਿੰਦੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਤੇ ਇਨਕਮ ਵੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਇਨਕਮ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਫੀਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕੌਣ ਸੀਏ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਟੀਚਰ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਨਿੰਗ ਆਫ ਸੈਲਰੀ ਜਾਂ ਵੇਜਸ ਦਾ ਮੋਟਿਵ ਇਹ ਚ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸੈਲਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦਿਹਾੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਵੇਜਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਚ ਇਹ ਉਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਟ੍ਰਾਂਸ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਡਿਗਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਸੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨੋਟ ਪੋਸੀਬਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਪਲਾਈਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨੋਟ ਪੋਸੀਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਨੈਕਸਟ ਚਲੋ ਇਹ ਆਪਣਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਇੰਪਲਾਈਮੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ ਇਨਕਮ ਗੇਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਮਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਪ ਆ ਗਈ ਆਪਣੀ ਹਿਊਮਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਪ ਨੋਨ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੋਨ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਰੈਫਰਸ ਟੂ ਦੋਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਦਾ ਏਮ ਨਾਟ ਟੂ ਅਰਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਓਨਲੀ ਫॉर ਪਰਸਨਲ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਨੋਨ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਿਰਫ ਆਪਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿਸਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਹਿਊਮਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀ ਨੋਨ ਇਕਨੋਮੀ ਇਕਨੋਮੀ ਐਕਟੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਨੋਨ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਿਹਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤਿੰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਇੰਪਲਾਈਮੈਂਟ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਇੰਪਲਾਈਮੈਂਟ ਤੇ ਨਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੋਗਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੋ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਪ ਆ ਗਈ ਉਹਦੀ ਨੋਨ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੋਨ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਆ ਦੋਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵਿਚ ਆ ਡਨ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਕਲਚਰ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਲਸ ਰੀਜ਼ਨਸ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਮਾਜਿਕ ਧਾਰਮਿਕ ਆਦਿ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਠੀਕ ਹੈ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਅਗਰ ਦਿਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈਵ ਨੋਨ ਇਕਨੋਮਿਕ ਮੋਟਿਵ ਇਨਾ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਉਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਟ ਆ ਅੰਡਰਟੇਕਨ ਟੂ ਅ ਸੈਲਫ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਪ ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦਿਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਆ ਵਲੰਟਰੀ ਆ ਦੀ ਇੱਛੁਕ ਨੇਚਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆ ਅ
ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਟੀਚਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਹੋ ਗਈ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਕੋਜ਼ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਗੈਟਿੰਗ ਸੈਲਰੀ ਫੋਰ ਦਾ ਵਰਕ ਉਹ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਸੈਲਰੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਸੇਮ ਟੀਚਰ ਇਜ਼ ਔਨ ਐਟ ਹੋਮ ਸਨ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਟੀਚਰ ਕਰੇ ਆਦੀ ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਪੜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨੋਨ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇਖੋ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਹੀ ਸਕੂਲ ਚ ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਹੈ ਸਕੂਲ ਚ ਪੜਾ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕੋ ਉੱਥੇ ਕੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਸੈਲਰੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸੈਲਰੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਹੀ ਟੀਚਰ ਕਰੇ ਆਦੀ ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਪੜਾਵੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋਗੀ ਨੋਨ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕੋ ਉੱਥੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ ਉਹ ਸੈਲਰੀ ਨਾ ਤੇ ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਪੜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮਿਲਟਰੀ ਗੇਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੋ ਸਿਮਿਲਰੀ ਇੱਕ ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ ਹੈ ਵਾਈ ਕੁਕਿੰਗ ਫੂਡ ਐਟ ਹੋਮ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ ਕੀ ਹੈ ਘਰੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨੋਨ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾਈਲ ਸੇਮ ਲੇਡੀ ਕੁਕਿੰਗ ਐਟ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਜੇ ਉਹੀ ਸੇਮ ਲੇਡੀ ਕੋਈ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਰਨ ਸੈਲਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਤੇ ਨੋਨ ਇਕਨੋਮਿਕ ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਦਾ ਮੋਟੀ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨੋਨ ਇਕਨੋਮਿਕ ਮੋਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਦੀ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਫਰੈਂਡਸ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਪਰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਤਾ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਮੇ ਡਿਸਕਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੂਲ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਉਹ ਜੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵੀਅਰ ਹੈ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਪਰ ਬਟਨ ਪਰ